Il n'y a pas si longtemps, la société chinoise Transmart a célébré son 8e anniversaire et en l'honneur de cet événement a présenté deux nouveaux modèles d'écouteurs TWS, le Transmart Apollo Air qu'on a présenté récemment et le Transmart Apollo Air Plus amélioré. Dans cette revue, nous allons examiner la version Pro, l'Apollo Air Plus et découvrir ce qu'est le nouveau modèle phare TWS de Transmart. Nous allons commencer par l'étiquette de prix et ici la société n'a pas du tout augmenté le prix par rapport à l'Apollo Bold et pourtant le modèle n'est pas bon marché et peut difficilement être attribué même à la gamme moyenne. Cela dit, 94.99 dollars est une somme importante pour beaucoup. Les Transmart Apollo Air Plus sont présentés dans une grande boîte en carton avec un couvercle magnétique décoré dans la palette de couleurs traditionnelles de la société. Une fenêtre en plastique transparent permet de voir immédiatement les écouteurs et le boîtier de chargement. Ensuite, nous voyons une enveloppe blanche avec un petit manuel d'utilisation en couleur et une garantie. Sous celle-ci se trouve pas moins de 4 pièces d'embout de différentes tailles alors que les écouteurs eux-mêmes sont également dotés d'embout ainsi qu'un court câble noir USB type C. Il y a également un petit sac en tissu pour le transport sous le compartiment avec les accessoires mentionnés précédemment. Le sac est noir, l'extérieur est recouvert d'une agréable matière caoutchoutée et le logo Transmart en relief orne l'extérieur. Le design et l'étui de chargement et des écouteurs eux-mêmes a subi des changements majeurs. Maintenant, nous avons une sorte de boîte à bijoux soignée avec des bords arrondis plus proches du fond qui est lui-même plat. La qualité du plastique utilisé est tout à fait décente. Il ne semble pas bon marché. Je n'ai pas non plus trouvé des rayures sur l'étui Transmart Apollo Air Plus après plusieurs semaines d'utilisation. Le modèle existe aussi en noir, mais apparemment le revêtement y est exactement le même. Aussi, les écouteurs eux-mêmes sont en plastique brillant dans les deux versions. Quant aux écouteurs, la disposition des éléments de l'étui est la suivante. Sur le haut du couvercle se trouve un logo Transmart en relief. Au centre avant se trouve un indicateur LED et à l'arrière se trouve un bouton de réinitialisation légèrement encastré et un port type C. À l'intérieur, il y a deux emplacements avec des contacts de charge pour les écouteurs avec des marques gauche et droite et une une autre LED, il y a de nombreuses informations techniques sous le couvercle. La décision du fabrication d'installer une autre LED à l'intérieur du boîtier semble inhabituelle. Elle indique que les écouteurs sont prêts à être couplés avec l'appareil. Elle clignote en rouge et en bleu, accompagne le processus de charge des écouteurs. Elle s'allume en rouge, signale une réinitialisation réussite. Elle clignote en rouge et en bleu avec des pauses et signale également une charge faible et elle va clignoter en rouge. À l'extérieur, à l'emplacement du logo, se trouve un pavé tactile à l'extrémité duquel se trouve un microphone anti-bruit. À l'intérieur, il y a plusieurs autres microphones à différents endroits. Un capteur pour l'autopause, des contacts pour la charge. Le guide sonore est recouvert d'une maille de tissu noir. Les embouts standards sont plutôt agréables. Ils ne se retournent pas lorsque vous les retirez. Il y en a beaucoup dans la boîte. Je recommande donc de choisir ceux qui sont les plus optimaux en taille. La qualité de fabrication des écouteurs est excellente et ils sont protégés selon la norme IP45. Donc la poussière ou la sueur ne devrait en aucun cas les endommager. L'étui est également relativement bien fait mais pas parfait. Le couvercle est un peu bruyant mais il ne semble pas fragile. L'étui n'est pas grand, c'est pourquoi il peut être placé verticalement dans une petite poche de jean par exemple. Ensuite, il est très facile de l'ouvrir d'une seule main malgré l'absence d'une encoche spéciale pour le doigt. En ce qui concerne les écouteurs, tout va bien pour eux aussi. Ils se placent dans les oreilles de manière très sûre et ne tombent pas pendant les activités. Mais cela est dû au fait que seule une petite partie du bourgeon avec un embout est située directement dans l'oreille. Mais le reste du boîtier est à l'extérieur. Les écouteurs sont connectés au smartphone de la manière la plus familière. Ouvrez le boîtier et sélectionnez Transmart Apollo Air Plus dans la liste des connexions Bluetooth. Il convient de noter que maintenant les deux écouteurs sont connectés 
en même temps et ensemble. Les commandes sont entièrement basées sur des capteurs et la plateforme correspondante est disponible sur chaque écouteur dans une zone légèrement concave avec le logo Transmart. Le schéma de contrôle est facultatif et peut être configuré dans l'application. En général, la liste des actions possibles est assez longue et c'est vraiment bien. En fait, vous pouvez entièrement contrôler la lecture uniquement à travers les écouteurs sans sortir votre smartphone et c'est vraiment pratique. Vous pouvez soit vous souvenir de ce schéma, soit l'échanger vous-même via l'application. La précision de la reconnaissance de tous les touchés est très élevée et les actions sont effectuées immédiatement, ce qui est également important. Transmart Apollo Air Plus prend également en charge l'autopause et d'autres termes. Chaque écouteur est doté d'une fenêtre avec le capteur de proximité approprié et lorsqu'un écouteur est retiré, la lecture est automatiquement suspendue. Et donc, lorsque l'écouteur est replacé dans l'oreille, et le reprend automatiquement, cela fonctionne très bien. Le Transmart Apollo Air Plus est basé sur des pilotes dynamiques en graphène de 10 mm avec une impédance de 32 ohms. Les écouteurs sont basés sur la puce de niveau intermédiaire Qualcomm QCC 3046 que l'on trouve par exemple dans le Vivo TWS Neo. Le chipset est assez bien conçu et en plus des codecs habituels SBC et AAC, il prend également en charge aptX et AP adaptive. Par conséquent, nous obtenons un son assez décent et détaillé. Le Transmart Apollo Air Plus n'a que trois microphones dans chacun des écouteurs, deux pour le contrôle de bruit et un pour la voix. Au total, nous obtenons une qualité vocale assez bonne et de haute qualité. On retrouve également la technologie CVC 8.0, la caractéristique de Qualcomm QCC 3046. Comme il est adapté à un flagship moderne, le Transmart Apollo Air plus est équipé d'un système de contrôle actif de bruit, un système hybride. L'ANC de l'Apollo Air Plus fonctionne de manière plus agressive et combat donc plus efficacement les bruits extérieurs. Mais comme toujours, le système s'adapte mieux au bruit de basse et moyenne fréquence. Selon le fabricant, jusqu'à 35 décibels de bruit ambiant est supprimé. En outre, le mode ANC activé affecte les basses fréquences lorsque vous écoutez de la musique. Elle devient légèrement plus plus importante que lorsque le contrôle du bruit est activé. Le mode ambiance sound est en place, au contraire il augmente légèrement tout le bruit extérieur, nivelant partiellement la réduction passive du bruit et sera utile pour une utilisation lors des déplacements dans la rue. Et grâce à la puce Qualcomm QCC 3046, on retrouve notamment la prise en charge de la technologie True Wireless Stereo Plus. C'est également l'une des caractéristiques de l'Apollo Air plus, grâce à laquelle nous avons une connexion simultanée des deux écouteurs à un smartphone avec une transmission synchrone du signal. En outre, nous disposons de la dernière version du Bluetooth 5.2. Par conséquent, nous n'avons pas d'écouteur principal spécifique et il y a une connexion rapide et de haute qualité avec le smartphone. La latence est à peine perceptible, je dirais même que lorsque vous regardez des films ou des vidéos, elle est tout simplement absente. La capacité de la batterie des écouteurs Transmart Apollo Air Plus est de 35 mAh chacun et 300 mAh supplémentaires se trouvent dans le boîtier. Il devrait y avoir environ 5 heures de lecture sur une seule charge, tandis qu'avec l'étui, ce chiffre atteint 20 heures. Mais le fabricant garde avec tact le silence sur toutes les conditions de réalisation de ces tests et mentionne seulement que les mesures ont été prises à 50% de volume. Personnellement, j'ai utilisé les écouteurs avec le smartphone Xiaomi Mi 10 T Pro et le codec Audio ATX. Les mesures de l'autonomie ont été effectuées à 50% de volume. En conséquence, il s'est avéré qu'avec le contrôle actif du bruit activé, les écouteurs fonctionnent pendant 3 h et 45 minutes à partir d'une charge. Et avec ANC désactivé, ils peuvent survivre pendant 5 h et 30 minutes. Il est donc fort probable que le fabricant ait sous-entendu 5 heures de fonctionnement sans contrôle de bruit. L'étui vous permet de charger vos écouteurs environ 4 fois de plus, ce qui est également l'indicateur le plus courant qui ne surprendra personne aujourd'hui. Quant à la charge, elle peut s'effectuer soit via le port USB type C, soit sans fil. D'ailleurs, le prédécesseur ne prenait pas du tout en charge la recharge sans fil. 
Alors, le Transmart Apollo Air Plus a certainement ses points forts, comme l'ergonomie de l'étui et les commandes tactiles avec de nombreuses actions et la prise en charge de la pose automatique. Vous bénéficiez également d'un bon son clair et de la prise en charge des codecs ATX ainsi que le microphone décent. Le système hybride de contrôle actif du bruit fonctionne, il y a peu ou pas pas de latence et vous disposez également d'un système de chargement sans fil. Cependant, il y a aussi assez de points négatifs. Bien qu'ils soient beaucoup moins nombreux, le design des écouteurs n'est pas très intéressant, l'application mobile doit clairement être améliorée, mais le plus gros inconvénient du modèle pour moi personnellement est l'autonomie de la batterie lors de l'utilisation de l'ANC. Moins de 4 heures de lecture, ce n'est tout simplement pas suffisant. On ne s'attend définitivement pas à cela de la part d'un produit qui se positionne comme un flagship. En réalité, vous pouvez économiser de l'argent et acheter le modèle Apollo Air ordinaire. Les différences sont minimes, les écouteurs moins chers ne prennent pas en charge le codec aptX adaptive, la pose automatique et le chargement sans fil également, cela vaut-il donc la peine de surpayer 40 dollars supplémentaires. Pour ces fonctionnalités dans l'Apollo Air Plus, dans la mesure où les modèles sont par ailleurs identiques, je vous laisse prendre la décision entre l'Apollo Air et l'Apollo Air Plus. Dans le cas où vous n'avez pas vu la vidéo sur la revue de l'Apollo Air, je vous invite à la découvrir. Laissez vos commentaires sur les produits Transmart. De nouveaux produits de la marque arrivent sur la chaîne prochainement. D'ici là, je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.